চোদ্দগ্রাম শাহাপুর নুরানি ও হাফেজি মাদ্রাসার পাগড়ি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত পঁচিশতম ওয়াজ এবং দোয়া মাহাফিদের সম্মানিত স্বনাম ধন্য সভাপতি আজকে মাহাফিদের সম্মানিত প্রাজ্ঞ আলোচক বৃন্দ হাদারাজ আল উলামা আল কেরম আল ফুবলা আল এজম আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ গুরুবিয়ান কেরম বিদগ্ধজন আমার সামনে উপবিষ্ট সুপ্রিয় মুসলিম মিনুন ভাই বন্ধুগণ আমাদের ছোট ভাইয়েরা পত্র প্রতিষ্ঠানের সুপ্রিয় ছাত্র বন্ধুরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সর্বস্তরের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এলাকার সর্বস্তরের মুসলিম মুসলিমাত ভাই এবং বোনেরা বিশেষ করে আড়ালে থাকা আমাদের মা ও বোনেরা আবারও সবাইকে আন্তরিকভাবে সালাম জ্ঞাপন করছি আশা করছি আন্তরিকভাবে সবাই জবাব দেবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবাহা আমাদের পার্থিব জাগতিক বহুমাত্রিক ব্যস্ততার মাঝেও তার কোরআনের মাহফিলে আসার জন্য আমাদেরকে কবুল করেছেন পছন্দ করেছেন এই জন্য সবাই বলছি আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের মাহফিলে আসতে পেরে সবাই আপনারা খুশি হয়েছেন কম নাকি বেশি আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট হচ্ছে বেশি এত সুন্দর আয়োজন এত সুন্দর মাহফিল বিশাল আয়োজন সেই অনুপাতে উপস্থিতি অনেকটাই কম বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে তবে এটা প্রমাণ করে যে আসলেই কোরআনের মাহফিলে আসার সৌভাগ্য সবার হয় অনেক হয়তো আসতে চেয়েছিল কিন্তু আসতে পারেনি আবার অনেকে আসতে চায় তাই তারা আসতে মাহফিলগুলোর বিরুদ্ধে কিছু নাস্তিক উঠে পড়ে লেগেছে মাহফিল বাংলাদেশের ঐতিহ্য আবহমান কাল থেকে এখানে এই জাতীয় মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের কথা মুসল মুসলমানদের কাছে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে কারণ এই এলাকায় ইসলাম শেখার সুযোগ তেমন একটা বেশি হয় না মানুষের শুধুমাত্র যারা মাদ্রাসায় পড়ে তারা হয়তো শিখতে সুযোগ পায় আর যারা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ছেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন তারা কি ইসলাম শেখার কোনো ভালো সুযোগ পায় অন্যদের কথা না হয় বাদে দিয়ে দিলাম তাহলে এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশে আছেন তারা ইসলাম কোথায় শিখবে ইসলাম শেখার একটা জায়গায় তাদের আছে মাহফিল বাদ দিলে সেটি হল জুমু আর নামাজের খুদ বাহে এর বাহিরে আর কোথায় আছে বলুন সে খুদবাতেও কি কাঙ্ক্ষিত মানের আলোচনা হচ্ছে হচ্ছে না কারণ ওই মানের খতিব আমরা নিয়োগ দিতে পারছি না কেন পারছি না বিভিন্ন কারণ আছে আর্থিক অসঙ্গতিও আছে অক্ষমতাও আছে আবার ওই মানের ক্ষতিব সবসময় পাওয়াও যাচ্ছে না এই জন্য এই মাহফিলগুলো কিছুটা হলেও আমাদের ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ করবার চেষ্টা করছে তবে এই কথা আমরা বলতে পারি না যে মাহফিলগুলোর কারণে সমাজ একেবারে একশো ভাগ ভালো হয়ে গেছে এখানে ভালো মানুষও আছে খারাপ মানুষও 
এখানে ও যারা আমরা আছি সবাই যে খুব ভালো মানুষ তাও নাও হতে পারি পারি না এখন খুব শান্ত হয়ে বসে আছি আমি খুব ভালো মানুষ কিন্তু এর বাহিরে গেলে আমি দলাদলি করি মারামারি করি সুদ খাই ঘুষ খাই এরকম আছি না সিরিক করি বিদাত করি নানা ধরনের ঝামেলার মধ্যে আছি এরকম আছে কিন্তু একটি কথা সত্য যতক্ষণ আমরা এখানে থাকি বা থাকব ততক্ষণ কিন্তু আমরা খুব পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনেই থাকব সুবাহ আল্লাহ এখানে আশা করি কোনো মারামারি হবে হিংসা বিদ্বেষ চলবে অশান্তি এই যে আমরা জান্নাতের বাগানে বসে আছি কি বসে আছি না কেন জান্নাতের বাগান বলছি জান্নাতের মধ্যে কি মারামারি আছে হিংসা বিদ্বেষ আছে নাকি সবাই সবাইকে ভালোবাসবে সালাম দেবে সুবাহান এই জান্নাতের বাগানকে যারা জাহান নাম বানাতে চায় তারা আর যাই হোক ভালো মানুষ হতে পারে না তারা মানুষকে ভালোবাসতে পারে না কোরআনকে ভালোবাসতে পারে না ইসলামকে ভালোবাসতে যাই হোক তাদের জাস্টিফিকেশন সেটা আমরা শুনতেও চাই না কিন্তু আমরা জানি যে মাহফিলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলছেন সাধারণভাবে ঢালাও ভাবে তারা এদেশের মুসলমানদের বন্ধু নয় এই ব্যাপারে আপনাদেরকে সাবধান থাকতে সম্প্রতি একজন প্রশাসনিক পর্যায়ের ব্যক্তি মাহফিল নিয়ে বিশুদ্ধার করতে গিয়ে বলেছেন মাহফিল করে কি হয়েছে ঘোরার ডিম হয়েছে ঘোরার ডিম প্রশাসনিক ব্যক্তি বলছেন তাও মাহফিলে এসে আলোচনা করতে গিয়ে বলছে ইঞ্জিনিয়ারিংলে বললেন না তিনি বলছেন মাহাফিল করে কি লাভ কোনো লাভ নেই মাহাফিল হচ্ছে সমাজ অপরাধ চলছে ভালো কথা কথা তো ঠিক মাহাফিল হচ্ছে অপরাধ তবে মাহাফিল ঘোরার ডিম হয়েছে এটা ঠিক কথা না যদি মাহাফিল না থাকত যতটুকু এদেশে এখনো ইসলামী মূল্যবোধ আছে থাকতো এখনো ছোটরা বড়কে যতটুকু সম্মান করছে এটাও আবার ছোটরা বড়রা ছোটকে স্নেহ করছে এটাও থাকতো না ভ্রাতৃত্ববোধ থাকতো না কারণ এখন পৃথিবীতে চলছে উগ্র বস্তুবাদ মানে পরকারের চিন্তা মানুষের মাথায় তেমন একটা নাই মানুষ এখন পার্থিব জাগতিক ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি করতে পারল কে কাটছে কত বেশি এগিয়ে গেল এটাই চলছে এখন উম্মাদনা কথা ঠিক এর মাঝেও যে কিছুটা মূল্যবোধ চরিত্র আদব আখলাক আছে আমাদের সমাজে তার অন্যতম অবদান হচ্ছে এই মাহাফিলগুলোর তাতে কোনো সন্দেহ কি বলেন আছে তাহলে মাহাফিলও চলছে খারাপ কাজও চলছে কেন খুব সাধারণ বিষয় আমরা তো ভাই সাধারণ মানুষ তার আলোচনা করছি আমরা সাধারণ মানুষ নবীরা নবীদের যুগে সবাই কি ভালো মানুষ ছিল কাফের ছিল না নবীদেরকে তারা হত্যা করে নাই নবীরাও দাওয়াত দিয়েছেন তাদের দাওয়াত কি সবাই মেনে নিয়েছে আমরা কি নবী আমাদের কথা সবাই মানবে মেনে নিবে এটা আমরা বিশ্বাস করি না এটা হতেও পারে না হবেও না হয়তো কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ ফাঁসেক ভালো মানুষ কি কিছু মানুষকে ওয়াস করলে তারা বোঝে শোনে মানে আর কিছু মানুষ শুনেও শুনে না বুঝেও তারা ওয়াদ শোনে চুরিও করে ওয়াদ শোনে আবার মানুষের হক নষ্ট আছে না এই জন্য ওসমান বিন আফফান তিনি বলেছেন দেড় হাজার বছর আগে প্রসিদ্ধ সাহাবি ওসমান ইবনু আফফান আমিরুল মুমিনিন ছিলেন খালিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন তিনি বলেছেন কোরআন দিয়ে আলোচনা করলে কোরআনের কথা বললে ওয়াস নসিহাত করলে 
যারা সংশোধিত হয় না যারা সোজা হয় না সঠিক পথে আসে না তাদেরকে সোজা করার জন্য আল্লাহ রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিয়েছেন তার মানে কিছু মানুষ সোজা হবে ওয়াজ শুনে আর কিছু মানুষকে সোজা করতে হবে রাষ্ট্রীয় দণ্ড দিয়ে কি দিয়ে সে চুরি বন্ধ করছে না আপনি গিয়ে বলছেন ভাই চুরি করো না চুরি করলে গুণ হয় সে বন্ধ করছে না তাকে আমরা ছেড়ে দিব না সেখানে রাষ্ট্র এসে দাঁড়াবে তার হাত কেটে দিবে সোজা হয়ে যাবে এই জন্যই আমরা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলি রাষ্ট্র ব্যবস্থা না হলে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করা সম্ভব এখানে একসাথে ওয়াজ করতে হবে আবার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও কঠিন ভাবে বাস্তবায়ন করতে সেটি হতে হবে কোরআন ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাহলে চুরি বন্ধ হবে জিনা বন্ধ হবে ডাকাতি বন্ধ হবে একশো ভাগ না হলেও প্রায় একশো ভাগ বন্ধ হবে দুই একটি অপরাধ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছুই আমরা যখন কোরআনের কথা বলি কোরআন দিয়ে সমাজ করার কথা বলি তখন তারা আমাদের বলে জঙ্গিবাদ মৌলবাদী আজে বাজে গালি গালাজ করে আবার মাহাবিলে করতে আসলে বলে মাহাবিলে ঘোরার ডিম হয়েছে কথা বুঝতে পেরেছে মুসিবাদ কারণ মাহাফিলে এই মাহাফিল গুলোতে নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয় এই জন্য নাস্তিকরা বেজার খুব গরম আমাদের উপরে এই মাহাফিল গুলোতে সুদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয় এই জন্য সুদ খুলে রাখ খুব রাগ আমাদের উপরে এই মাহাফিল গুলো থেকে বেপারদার বিরুদ্ধে কথা বলা হয় এই জন্য সিনেমার নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা বাদক বাদিকা আর নগ্নতার প্রবর্তকরা আমাদের উপরে খুব বেজার এই মাহাফিল গুলো থেকে আমরা কোরআন বিরোধী সমস্ত পথ মত ব্যবস্থা শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলি এই জন্য কোরআন বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চার এবার বুঝতে পেরেছেন কেন মাহাফিল নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা কারণ সব জায়গায় মোটামুটি বন্ধ করতে পেরেছে এটা এখনো খোলা রাখতে বাধ্য এবার বলুন মাহাফিলকে আপনারা চান নাকি চান না যদি মাহাফিল চান তাহলে মাহাফিলকে সহযোগিতা করতে হবে শুধু টাকা দিয়ে নয় প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে মাহাফিল আসবে দাওয়াতের কার্যক্রমকে ইন্টেন্সিফাই করতে হবে সবাইকে বলতে হবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এটা করলে আমার মনে হয় আরো বেশি মানুষ এখানে আসত আপনারা করেন নাই করেছে মাত্র কয়েকজন মানুষ ওয়ালাইকুমসালাম হয়তো মাত্র ছাত্রা করেছে বাস কালেকশনে গিয়েছে ঠিক না কিন্তু আপনারা জনগণ পর্যায়ে দাওয়াতের কাজ মনে হয় বেশি একটা করেছেন বলে আমার মনে হচ্ছে না তাহলে আরো বেশি মানুষ আসার কথা ছিল সাপোজ এখানে যারা মুরুব্বি আনিকরাম রয়েছেন সবার বাড়িতে সন্ধান আছে না নাতি আছে না ছেলে আছে না তারা কোথা তাদের নিয়ে আসতেন চলো বাবা মাহাফিলে যাব আগে তো ঈদের মতো মনে হতো বাবার সাথে মাহাফিলে যাব কত আনন্দ কিছু না হলে তো বাদাম খেতে পারবো ঠিক না কোথায় আমাদের সন্তানরা কোথায় দেখবেন তারা কেউ এই বাস ধারের মধ্যে মোবাইল চালায় কেউ ঘরের মধ্যে দরজা দুয়ার বন্ধ করে ফেসবুক চালায় চ্যাটিং করে গেমস খেলে সমাজ আগের মতো নাই আপনারা আমার কারণে এই সমাজ এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে এখন দূরত্ব তৈরি হয়ে আমার বন্ধুগণ আমার কথা রাগ করেছেন সবাই বেশি রাগ করেছেন রাগ করবেন না আমি তো আপনাদেরই একজন এই কথাগুলো নিজেকে বলছি আপনাদেরকে বলছি আমাকেও বলছি সবাই আমরা একই নৌকায় অবস্থান করছি কেউ আলাদা যাই হোক আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের বোঝার তফিক দান করুন সবাই বলি আমিন আমিন আমার ভালো লাগছে যে আমাদের সাথে অনেক ছোট ছোট বন্ধুরা আছে আলহামদুলিল্লাহ তার মানে এখনও নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ এখনও আমাদের ছেলেরা যুবকেরা আমাদের সাথে বেশি লাগবে না 
একজন হলেই চলবে একজন যদি হয় মুসাব বিন ওমারের মতো যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ সমাজ সে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবে পারবে না আমি একটি আয়াত তিলাবাদ করেছিলাম আয়াতটি ছিল সুরা আল এসর তেপ্পান্ন নাম্বার আয়াত এখানে আলাপাত বলছেন কুল্লে ইবাদি হে রসুল তুমি আমার বান্দাদেরকে বলে দাও আমার গোলামদেরকে বলো আমার গোলামেরা যেন সুন্দর সুন্দর কথা বলে কেন শৈতান সব সময় তৎপর শৈতান চায় আমার বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা সৃষ্টি করে একজনকে আর একজন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে ওরা যেন মিলে মিশে না থাকতে পারে সেই জন্য শয়তান সব সময় চক্রান্ত করে আর শয়তান যত চক্রান্তের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে সামাজিক বন্ধন ভেঙে দেয় ভ্রাতৃত্বের প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করে এই সব কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানুষের অসংযত রসনা কথা বলা অনিয়ন্ত্রিত কথা বলা অপ্রয়োজনীয় কথা বলা অন্য মানুষের মান সম্মান রক্ষা না করে কথা বলা এরকম কথা যখন কেউ বলে তখন সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যায় একটা কথার জন্যে একটা দেশ নয় একটা জগৎ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে একটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আবার একটা সুন্দর কথার জন্য একটা সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে একটা প্রাচীর একটা পরিবার করতে পারে আবার কথায় পরিবার ভেঙেও যেতে কি বলেন পারে না মান সম্মান অর্জন করতে সারা জীবন চলে যায় কিন্তু ধ্বংস করতে মাত্র একটা কথাই যথেষ্ট এক মুহূর্তের মধ্যে শেষ ঠিক না এই জন্য আল্লাহ বলেছেন তোমরা সুন্দর করে কথা বলবে আল্লাহ পাক কি চান আল্লাহ পাক চান আমরা যেন মিলে মিশে থাকি সুবাহান আল্লাহ এই জন্যই বলেছি এটা জান্নাত কেন জান্নাতের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না ঠিক দুনিয়ায় যখন মুমিনদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ থাকে না সেটা জান্নাত হয়ে যায় কি হয়ে যায় এই জন্য মনে রাখবেন পরকালের জান্নাতে যেতে হলে এই দুনিয়াতেও জান্নাত তৈরি করতে হবে কিভাবে ধরুন এই কোরআনুল করিম হুসরে করিম বলছেন যখন মানুষ জান্নাতে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে জান্নাতিদের বলা হবে প্রত্যেককে বলা হবে কোরআন পড়ো সুন্দর করে কোরআন পড়ো যেভাবে দুনিয়াতে বসে পড়তে আমার ছোট ভাই কি সুন্দর কোরআন তিলাবাদ করলো সুবাহান জুবাইন না সাধারণ তিলাবাদ সুবাহান দুনিয়ায় বসে যেভাবে কোরআন তিলাবাদ করেছিলে সেভাবে কোরআন তিলাবাদ করো জান্নাতিরা সবাই তখন কোরআন তিলাবাদ শুরু করে দেবে কোরআন পড়তে পড়তে তারা জান্নাতের উর্ধ্ব পানারোহণ করতে থাকবে যেখানে গিয়ে তার তিলাবাদ শেষ হয়ে যাবে সেখানেই হবে তার জান্নাতের অবস্থান আচ্ছা তাহলে বুঝা গেল জান্নাতিরা জান্নাতে গিয়ে কি করবে কি করবে আসতে নাকি জোরে একা একা নাকি সবাই মিলে সবাই মিলে যখন কোরআন তিলাবাদ করবেন তাদের কোরআনের সুরধ্বনিতে জান্নাতের আকাশ বাতাস কি মুখরিত হবে না হবে ঠিক তেমনি ভাবে আগামী কাল সকালে এই শাহাবুর এলাকার লোকেরা যদি সিদ্ধান্ত নাই ফজর নামাজ পড়ে আমরা সবাই ঘরে ঘরে কোরআনুল করিম তিলাবাদ করব সবাই যদি কোরআন তিলাবাদ করে সেই আগের দিনের মতো নারী পুরুষ ঘরের মধ্যে মসজিদের মধ্যে মাদ্রাসায় সকালবেলা কোরআনের সুরধ্বনিতে এই এলাকার আকাশ বাতাস কি মুখরিত হবে না তাহলে বুঝা গেল এই দুনিয়াতেও জান্নাত আনা যায় বরং দুনিয়ার জান্নাত যারা পায় না পরকালের জান্নাত তারা পাবে না আগে দুনিয়ায় জান্নাত সৃষ্টি করতে হবে দুনিয়া হিংসা বিদ্বেষ বন্ধ করুন আপনার জন্য জান্নাত অপেক্ষা করছে জান্নাতিরা কিন্তু ঘুমাবে না জানেন তো জান্নাতে কোনো ঘুম নেই কারণ ঘুমটা হচ্ছে আখুল নাউচ 
ঘুমতে হচ্ছে মৃত্যুর ভাই ছোটখাটো মৃত্যু জান্নাতে কোনো মৃত্যু নেই আছে ঘুম হচ্ছে ক্লান্তি ঘুচাবার উপাদান জান্নাতে কোনো ক্লান্তি নেই ঘুমালে মানুষের অনেক আনন্দ নষ্ট হয়ে যায় জান্নাতে আনন্দ নষ্ট করার কোনো সুযোগ জীবনটা এনজয় করবে তার মানে হলো জান্নাতে ঘুম নাই ঘুম না থাকা মানে কোনো কষ্টও নাই সব আনন্দে ওই জান্নাত পেতে হলে দুনিয়ার কিছু ঘুম কমাতে হবে কিছু ঘুম কমাতে হবে রাত্রি জেগে জেগে তাহাজ্য করতে হবে রাত্রি জেগে মাহফিল শুনতে হবে মাহফিল শুনতে একটু কষ্ট আছে না গ্রামের অনেক ভাই সারাদিন কষ্ট করেছেন এখন ঘুমানোর সময় ছিল সেই ক্লান্ত শান্ত বদন নিয়ে বসে আছেন কোরআন শোনার জন্যে ঘুম হারাম করে এসেছেন এই ঘুম হারাম করাটা এটা ওই জান্নাতি চরিত্রের একটা অংশ সুভান আমার বন্ধুবান মোট কথা হচ্ছে আমরা জান্নাতে যেতে চাই আর জান্নাতে যেতে হলে দুনিয়ায় জান্নাত তৈরি করতে হবে দুনিয়ায় জান্নাত তৈরি করতে হলে আল্লাহর সঙ্গে যেমন সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে আল্লাহর বান্দাদের সাথেও সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে দলাদলি চলবে না মারামারি হিংসা বিদ্বেষ মিথ্যা মামলা হামলা বন্ধ করতে হবে গিবত পরনিন্দা ঈর্ষা বন্ধ করতে হবে সবাইকে মন দিয়ে ভালোবাসতে হবে এবং সেই ভালোবাসার ভিত্তি হবে আল্লাহ আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে কার জন্যে সবার সঙ্গে মহব্বতের বাঁধন তৈরি করুন আপনার মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতের ফয়সলা হবে ইনসা এমন সম্মান আল্লাহ আপনাকে দিবেন যেই সম্মান নবীদেরকেও দেয়া হবে না মারাত্মক কথা বলে ফেললাম তো এটা আমার কথা নাই কার কথা মোহাম্মাদুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছে হাদিসটি হচ্ছে এরকম অথবা ইন্না মিনি ইবাদ উনাসান আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে ভালো করে শুনবেন তারা নবী নন সুহাদা শহীদ নবীয় নন শহীদ নন কাছে ওই সম্মান কামনা করবেন গিফতা করবেন সুহান যে আল্লাহ সম্মান আমাদের কেউ দাও এবার বলুন এটা কেমন সম্মান সাহাবারা বললেন একটু বলবেন কি তাদের পরিচয় কি নবীজি বললেন তারা হলো এমন কিছু মানুষ যারা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য একজন আর একজনকে মহব্বত করেছে আল্লাহর জন্য মহব্বত করেছে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করেছে হিংসা বিদ্যের শত্রুতা ভুলে গেছে সুভান তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার বাঁধনও ছিল না কিংবা টাকা পয়সার কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ও ছিল না শুধুমাত্র আল্লাহর খুশির জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভাতৃত্বের বন্ধনে ইমানের বন্ধনে কাছে টেনে নিয়েছিল এই লোকগুলোকে আল্লাহ ওই সম্মান দান করবেন সুহান এরপরে বললেন অল্লাহি আল্লাহ কসম নূর তাদের চেহারা গুলো হবে নূরের চেহারা তারা নূরের আসনে বসে থাকবেন 
এখানে শেষ অস্থির হয়ে যাবে সেই দিন এই মানুষগুলো কোন দুশ্চিন্তা করবে না এরপরে রাসুল এই আয়ত্তি তেলেবাদ করলেন আর যারা আল্লাহ সুহান আউলিয়া আর বন্ধু তাদের কোন চিন্তা নাই কোন টেনশন নাই দুনিয়ায় কোনো চিন্তা নাই পরকালেও কোনো চিন্তা নাই অতীতের জন্য কোনো চিন্তা নাই ভবিষ্যতেরও কোনো চিন্তা নাই কারণ তারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেছেন আর আল্লাহ যাদের বন্ধু হয়ে যান তাদের চিন্তার কোনো কারণ থাকার কথাও এখন আমাকে বলুন এখানে যারা আমরা আছি আমরা কি আত্মীয়তার কারণে এখানে এসেছি দুনিয়ার কিছু পাওয়ার জন্য এসেছি কার জন্য এসেছি যদি আল্লাহর জন্য আপনারা এসে থাকেন আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবেসে কাছাকাছি বসে থাকেন তাহলে আমার বিশ্বাস আপনাদের সম্মান ওই সম্মান হবে যেই সম্মানের কথা একটু আগে বললাম এর চেয়ে বড় সম্মান কি আপনারা চান এর চেয়ে বড় কোনো সম্মান দরকার আছে থাকতে পারে আল্লাহ আকবর এই জন্য আজকে আমরা অতি সংক্ষেপে যে বিষয়টি আলোচনা করব। জীবন ঘনিষ্ঠ একটি বিষয় যে কি কি কাজ করলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো আমরা করব না কারণ সেগুলো শয়তানের কাজ কিসের কাজ ওগুলো শয়তানের কাজ শয়তান আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে চায় আর আল্লাহ আমাদের মধ্যে কি বন্ধুত্ব ভালোবাসা খুরবাজ নৈকট্য সৃষ্টি করতে চান আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সবাইকে আপন হয়ে থাকার তাও ফিক দান করুন ভাই ভাই হয়ে আল্লাহ পাকের সত্যিকার বান্দা হিসাবে জীবন যাপন করবার তাও ফিক দান করুন এই কথাগুলো কি আমাদের প্রয়োজন আছে নাকি নেই সবার প্রয়োজন আছে এখন ঘরের মধ্যেও শান্তি নেই ঘরের বাহিরেও ঘরের মধ্যেও ঝগড়া আছে ঘরের বাহিরেও ঝগড়া আছে রাস্তায়ও ঝগড়া আছে গাড়িতেও ঝগড়া আছে কোথায় ঝগড়া নাই কোথায় অশান্তি নাই বলুন আমরা এখন অশান্তির আগুনে জ্বলছি অথচ আমাদের কাছে শান্তির পয়গাম আছে আমাদের কাছে শান্তির শিক্ষা আছে আমাদের কাছে পৃথিবীতে জান্নাত নামিয়ে আনার শিক্ষা দুনিয়ার জান্নাত সুবাহান আল্লাহ বলবো না এই কথাগুলোকে শুনতে রাজি আছেন সবাই দেখি তো কারা কারা রাজি আছেন একটু হাত জাগে আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি কবুল করো সবাই বলি আমি সবাই পড়ে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী অনেক কারণ আছে সবগুলো তো এখানে আজকে বলা সম্ভব তবে জীবন ঘনিষ্ঠ কয়েকটা বিষয় আমরা বলব আপনাদের সমাজে আপনাদের জীবনে পারস্পরিক ই আছে এক জায়গায় বসলে আপনারা মস্করা করেন ঠাট্টা করেন দুষ্টামি করেন আছে না দেখবেন অনেক দুষ্টামি মস্কারি ক্রিয়া কৌতুক অশান্তির কারণ ঘটা শুরু হয় হাসি দিয়ে শেষ হয় কি দিয়ে কান্না দিয়ে এই যে মজা করা দুষ্টামি করা কৌতুক করা অন্যকে নিয়ে একটু হাসা এই জিনিসগুলো যদি সীমাবদ্ধ পরিসরও হয় 
তাহলে আনন্দ আছে কিন্তু একটু বেশি হয়ে গেলে মুসিবত আছে আরবি যেটাকে বলা হয় মেজাহ কি বলা হয় বাংলায় বাড়ি মজা করা আরবি তো বলে কি মস্কারি করা মেজাহ আরবি কি মেজাহ রাসুল একটা হাদেসে বলেছেন যে আমি জান্নাতের আঙিনায় ওই লোকদের জন্য অপেক্ষা করব ইস্তিকবাল করব তাদেরকে যারা দুনিয়ায় বসে ঝগড়া করে নাই কারো সাথে ঝগড়া যদিও ঝগড়া করার অধিকার তার ছিল মানে তার বিরুদ্ধে ঝগড়া চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তার অধিকার ছিল করার কিন্তু সে ঝগড়া করে নাই এরকম ব্যক্তিকে আমি জান্নাতের আঙিনায় বসে ইস্তিকবাল করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবো সুধান তাহলে বেশি বেশি ঝগড়া করবেন না ঝগড়া করবেন ঝগড়া না করলে কি পাবেন দেখেছেন দুই নাম্বার জান্নাতের মাঝখানে আমি অপেক্ষমান থাকবো তাদের ইস্তিকবাল করার জন্য যারা দুনিয়ায় বসে মিথ্যা কথা বলে নাই যদিও তা ছিল নিতান্তই দুষ্টামির ছলে একটু মজা করার জন্য একটু আনন্দ ফুর্তি একটু হাসি ঠাট্টা করার জন্য তারা মিথ্যা কথা মানে মিথ্যা কথা বলে মানুষকে হাসানো দুষ্টামি করা এটা যারা করে নাই আমি তাদের জন্য জান্নাতের মাঝখানে অপেক্ষা করব সুভান দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলেই মানুষকে হাসানো হয় এই জন্য অন্য হাতে সে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে মিছামিছি কথা বলে মানুষকে হাসায় তার জন্য ধ্বংস তার জন্য ধ্বংস তার জন্য ধ্বংস কে বলেছেন কে বলেছেন মোহাম্মদুল বিশেষ করে দেখবেন বর্তমান যুগে এমন লোকদেরকে নিয়ে মস্কারি করা হয় ঠাট্টা করা হয় বিদ্রুপ করা হয় দুষ্টমি করা হয় যেই লোকগুলো আসলে সমাজে সম্মানিত কিছু দুষ্ট মানুষ এই সম্মানিত লোকদের সম্মান নষ্ট করার জন্য রাস্তা ঘাটে তাদেরকে নিয়ে দুষ্টমি করে হাসি ঠাট্টা করে আছে না যেমন ধরুন আপনাদের এখানে আছে কি না জানি না অনেক জায়গায় আছে যখন কোন ছাত্র মাদ্রাসায় পড়ে রাস্তা দিয়ে যায় কিছু দুষ্ট মানুষ ওই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ঠাট্টা করে করে না এটা মনে করে দুষ্টমি করলাম ঠাট্টা করলাম এটা ঠাট্টা নয় মুরব্বীদেরকে নিয়েও অনেকে ঠাট্টা করে আলেমদেরকে নিয়ে করে মুরব্বীদেরকে নিয়ে করে করে না খবরদার রাসুল বলেছেন একজন বৃদ্ধ মানুষকে সম্মান করা আল্লাহ সুবাহকে সম্মান করার অংশ সেই বৃদ্ধ মানুষকে নিয়ে আমরা কি করি তামাশা করি তামাশা এই তামাশা থেকে সম্পর্ক কি হয়ে যায় যেই ব্যক্তি কোরআনের হাফেজ কোরআনের আলেম কোরআনের হক আদায় করে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করলে কবিরা গুণা হয় ওই ব্যক্তিকে সম্মান করলে আল্লাহকে সম্মান করা হয় সুবাহ এবং তিন নম্বর বাচ্চাকে সম্মান করলে আল্লাহকে সম্মান করা হয় অতএব কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে সেটা বুঝে কথা বলা উচিত যার তার সঙ্গে মস্কারি করা উচিত এই কথাটি কেন বললাম সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন 
কিছু মানুষ এমন ভাষায় কথা বলছে যে যারা মাদ্রাসায় পড়ে তারা যেন কিছুই পারে না বলে কি আমিও তো বাসায় বসে আলিফ পাতা শিখেছি আমি কি আরবি কম পারি তোমরা কোন সাদা শিখেছ তোমাদেরকে তো ওস্তাদরা মেরে মেরে শিখিয়েছে আমি ঘরে বসে আলিফ বাতা খা খা ভরে পড়ে বড় আলেম হয়ে গেছি সে কত বড় আলেম সে নিজেও বোঝে ঠিক না উদ্দেশ্য হলো আলেমদেরকে অপমান করা আবার কেউ বলে আয় তোদের সাথে খেলব দেখেছেন কথাবার্তা আলেমদের সাথে এই আচরণ এটা জাতি কি করে সহ্য করে হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবে কোনো একজন মানুষ ভুল করতে পারে আলেম হোক জালেম হোক কিন্তু সামগ্রিকভাবে আলেম সমাজকে অপমানিত করে কথা বলা এটা কোনো মস্কারা নয় এটা হচ্ছে কবিরা গুণা একটা জাতি ধ্বংসের পূর্বাভাস কারণ যেই সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়েছিল তারা ধ্বংসের আগে নবীদের সঙ্গে বেয়াদবি করত আর নবীদের সঙ্গে বেয়াদবি করা নবীদের ওয়ারিসদের সঙ্গে বেয়াদবি করা প্রায় একই কথা নবীরা তো আসবেন না ওয়ারিসরা আসবে কথা বুঝতে পেরেছে আপনার সন্তানের সাথে যদি আমি খারাপ আচরণ করি আপনি মনে কষ্ট পাবেন না কারণ সে আপনার ওয়ারিস কথা ঠিক না ঠিক এই জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব মস্কালার নামে দুষ্টামির নামে কাউকে অপমান করবেন না এবং এই ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবেন না তাহলে স্ত্রীর সাথেও স্বামীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে এক জায়গায় বসেছিল হাসি খুশি ছিল শুরু হয়ে গেল দুষ্টামি মস্কারি এক পর্যায়ে সেটা হয়ে গেল তালাক মানে ঘটে না বন্ধুরা বসে গল্প করছে এক ঘন্টা পরে একটা লাশ কি ব্যাপার দুষ্টামি করছিল ওই রকম দুষ্টামি করা উচিত এই জন্য মাইমুন বিন মেহরান বলছেন যদি কথা শুরু হয় মেজাহা দিয়ে মস্কারা দিয়ে শেষ হয় থাপ্পড় দিয়ে গালি গালাজ দিয়ে ইন্নারিল্লাহি এজন্য আরেকজন মনীষী বলছেন ইবনু আব্দুল বার তিনি অন্যতম একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব ইসলামের অনেক বড় লেখক গবেষক মহাদেব ওয়াকত কারিহা জামাআত মিনাল উলামা আল খাউদা ফিল মিজা আলেমদের একটা বড় অংশ মনে করেন যে মেজাহ করা মস্কারি করা হাসি ঠাট্টা করা অন্যদের সাথে এটা মাকরু এটা কি কেন মাকরু কারণ লিমা ফিহি মিন জামিমিল আকিবা এর পরিণামটা ভালো না ওয়া তাওয়াসসুল ইলাল আরা এর মাধ্যমে মানুষের মান সম্মান নিয়ে টানা হেসলা করা হয় মানুষকে সম্মান করা হয় ওয়াস্তিজলা বিদ দগাইন মানুষে মানুষে ঘৃণা শত্রুতা তৈরি হয় একই সাথে ওয়া ইফসাদিল ইখা ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যায় দেখেন চমৎকার কথা ইমাম আন নাওয়াবি রাহমাহুল্লাহ তিনিও বলেন আল মিজাহুল মানহিউ আনহু হুয়াল লাজি ফিহ ইফরাত যেই মজা তামাশার মধ্যে সীমা লঙ্ঘন আছে সেটা নিষিদ্ধ কেন নিষিদ্ধ ফা ইন্নাহু ইউরিসু আদ-দহাক এটা দিয়ে মানুষকে হাসানো উদ্দেশ্য হয় ওয়া কালবি এর মাধ্যমে মন পাশান হয়ে যায় এবং ওয়ায়াসকাল আন যিকরিল্লাহ এই জাতীয় দুষ্টামির মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে দূরে রাখা হয় ঠিক না ওয়া ইউলু ফি মুযামিল আহয়ান ইলাল ইযা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দুষ্টামির দ্বারা অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া হয় ওয়া ইউরিসুল আহকাত হিংসা বিদ্বেষ তৈরি করে ওয়া ইউসকিতু আল মাহাবাতা ওয়াল ওয়াকা এবং এর দ্বারা ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় মান সম্মান নষ্ট হয়ে যায় যারা সব সময় দুষ্টমি করে তাদেরকে মানুষ সম্মান করে না সম্মান করে সম্মান করে না ভক্তি শ্রদ্ধা করে না তাদের সম্মানটা নষ্ট হয়ে যায় তারা মানুষের চোখে পড়ে যায় যেমন আমাদের মধ্যে কিছু বক্তা ভাই আছেন কিছু কিছু আলোচক আছেন আল্লাহাক আমাদের হেফাজত করুন সংশোধন করে দিন ওয়াজ করতে এসে এমন দুষ্টমি শুরু করে দেয় এমন হাসাহাসি শুরু করে দেয় তো মানুষের কাছে তার সম্মান থাকে 
এই জায়গাটা তো সম্মানের জায়গা নবী রসুল্লাহ দিন প্রচার করেছেন এমন কোন ভাষা কি ব্যবহার করেছেন যে ভাষার মধ্যে নগ্নতা ছিল অশালীন ভাব ছিল রুচিহীনতা ছিল আবার দেন কোনোদিন ছিল না তাদের ভাষা ছিল সবচেয়ে রুচিশীল ভাষা সবচেয়ে মার্জিত ভাষা সবচেয়ে মানবিক ভাষা সবচেয়ে উন্নত ভাষা সুবাহান তাদের ভাষায় সৌন্দর্য মন্ডিত করে রুচিশীল ভাষায় আলোচনা করতে হবে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে মানুষকে হেদায়ত দেওয়া যায় কারণ কি আল্লাহ অশ্লীল ভাষা পছন্দ অশ্লীল কাজ করে এই হলো মুমিনের পরিচয় আল্লাহ আমাদের তাফিক দান করুন আমি তাহলে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয় অনিয়ন্ত্রিত দুষ্টমীর কারণে তামাশার কারণে মস্কারার কারণে এগুলো আমরা ছাড়তে পারবো ইনশাল্লাহ যুবক ভাইদের বলছি বিশেষ করে যুবকের একসাথে হলে বেশি করে এগুলো কি করে বেশি করে আমি গিয়েছিলাম একটা মহাফিলে সম্প্রতি তো আমার সাথে কয়েক যুবক দেখা করতে এসেছে আমি একটু রিভেজ দেব সময় পাচ্ছি না একটু লেখাপড়া করব না আমার পাশে বসে প্রায় পাঁচ ছজন যুবক গল্প করছে গল্প কি এই এই হাসি চারটা মস্কারি করছে আমার খুব খারাপ লাগছে বলতেও পারছি না ভাই তোমরা চলে চলে যাও আমি একটু একা একা থাকতে চাই এটা তো বুঝতে হয় এটা রুচি রুচির ব্যাপার এটা কি বুঝতে হয় তো মস্কারি করা সব জায়গায় সাজে মস্কারি করার সুযোগ আছে এবং নির্দিষ্ট জায়গা আছে রাসুল মস্কারি করতেন কিন্তু তার মধ্যে কোনো কি ছিল না মিথ্যাচার ছিল না কাউকে অপমান করার অর্থ ছিল না তিনি মানুষের মধ্যে একটু সঞ্চার আনন্দ সঞ্চার করতেন যাতে করে অনেক সময় মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায় শান্ত হয়ে যায় ভালো লাগে না এই ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে যেমন ধরুন একদিন রসুল বাজারে গেলেন এক সাহাবিকে পেছন থেকে এভাবে গিয়ে ধরলেন আমরা মাঝে মাঝে দুষ্টমি করি না বললেন মাইয়েশারি হায়াদ আল আবদা এই গোলামটা কে কোরাই করবে একটা গোলাম বিক্রয় হবে কে কোরাই করবে তখন ওই লোকটি প্রথম বুঝতে পারেন নাই কি আমার চোখ ধরেছে কিন্তু যখন কথা বললেন তখন বুঝতে পারলেন ইনি আর কেউ নন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বোঝার পরে চোখটা আরও শক্ত করে ধরতে বলছে এবং পিছনের দিকে যাচ্ছেন যাতে করে রাসুলের বুকের সাথে তার পিঠটা ভালো করে লেগে যায় এটা হচ্ছে তার জন্য একটা পরম তৃপ্তি এবং সফলতার বিশ্বাস ভান আল্লাহ বললেন আমাকে আপনি বিক্রয় করতে চান আমি হলাম এমন গোলাম যেই গোলামের দাম কেউ দেবে না মানে তিনি একটু মোটাশোটা ছিলেন তো আমি মোটাশোটা মানুষ আমাকে কে কিনবে আমাকে আপনি বেশি দামে বেশি বিক্রয় করতে পারবেন না তখন রাসুল বললেন দুনিয়ার মানুষের কাছে তোমার দাম কম হতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমার দাম অনেক বেশি অনেক আনন্দ দিলেন এবং তার সম্মান কোথায় নিয়ে গেলেন সুমান আল্লাহ এটা হচ্ছে রাসুলের মেজাহ আনন্দ দেওয়া এই যে দিয়ে হলে কোনো অসুবিধা আচ্ছা এর একটি নীতিমালা আছে সেদিকে আমরা যাবো না আরেকটি হলো যেই কারণে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয় সেটি হচ্ছে পরস্পর নসিহাত না করা ইসলামের মূল মর্ম হচ্ছে অন্য মানুষের কল্যাণ কামনা নিজের জন্য যা কল্যাণ কামনা করবেন অন্য মানুষের জন্য তাই কল্যাণ কামনা করবেন আর এরই একটা অংশ হল আপনি যখন দেখবেন আমি ভুল করছি আপনার উচিত আমার ভুলটা সংশোধন করে দেওয়া আবার আমি যখন দেখব আপনি অন্যায় করছেন তখন আমার উচিত আপনার ভুলটি সংশোধন করে দেয়া যদি ভুল সংশোধন না করেন সেই ভুল বাড়তে থাকবে এবং সম্পর্ক নষ্ট হতে একটা ভুল থেকে হাজারো ভুল তৈরি হয় যেই ব্যক্তি ভুল করে সে নিজের ভুল না বুঝলে মুসিবত সৃষ্টি হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি আমার ভুল কি করে বুঝাবেন কি করে ধরবেন একা 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 আমাকে বলবেন ভাই আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে ভালোবাসি তুমি যেই কাজটি করছো ভুল করছো এটা ঠিক হচ্ছে না এই কাজটি মোটে ঠিক হচ্ছে না সংশোধন করুন নাও একা একা বলবেন ভালোবেসে বলবেন এখলাস নিয়ে বলবেন 
তখন আপনার কথাটা তার কান থেকে মনের মধ্যে চলে যাবে সে চিন্তা করবে এই জন্য ওমর এবনে খতাব বলতেন ठीक है मन कर शत्रु ना से बंधु जे अपार भूल धरिए दे जे व्यक्ति अपनार भूल ना धरिए प्रशंसा कर भलोबाशे अतए बंधु खराब मन कर भूल धरिए देवें ना एर परिणाम क्योंकि दूरत कि दूरत आल्ला बक्सा पसंद करें ना यज सबाई सबा के जाननाति बनाबार चेष्टा करब आपनी जाननाति बनाबें जाननाति बनाब अर्थात अपनार भूल धरिए देव हमार भूल आपनी धरिए दीबें क्यों आल मोम मेर आतुन ले आखिहि एक मोम और एक मोम आयना कि बोलें আমার ভাই বলছিলেন এক ভাই যে সিরিক নিয়ে কথা বলবেন বিদাত নিয়ে কথা বলবেন এখানে বিদাত সিরিক মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে দেখেছেন কেন তার তার লক্ষ্যটা কি উদ্দেশ্য কি সে তো সিরিক করছে না কারণ সে দেখছে আরেক ভাই সিরিক করছে সে কষ্ট লাগছে এটাই তো ইমানের দাবি আমার ভাই সিরিক করছে আমি চুপ থাকব কেন এটা তো ইমানের দাবি হতে পারে আপনি আপনার বাসা আয়না আছে আয়না আয়না আছে আয়নার সামনে দাঁড়ালে আপনি কি নিজেকে দেখেন এখানে কি আছে সমস্যা দেখা যায় নিজের দেহের চেহারার মধ্যে কোথায় কি সমস্যা আছে দেখা যায় না আচ্ছা আপনি আমার জন্য আয়না হবেন আমি আপনার দিকে তাকালে বুঝতে পারব আমি কি অন্যায় করছি কি ভুল করছি অর্থাৎ আপনি আমাকে বলে দিবেন সুবাহ কি চমৎকার কথা কি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখেছেন আয়নার সামনে দাঁড়ালে আয়না আপনাকেই শুধু বলবে আর একজনকে বলবে না সে আপনার বদনাম করবে না আপনাকেই বলবে তোমার এখানে সমস্যা আছে আপনি হবেন আয়না অন্যকে বলবেন না তাকেই শুধু বলবেন যাতে করে তার অপমানিত না হয় কলঙ্কিত না হয় লজ্জিত ধরুন আমি একটা ভুল করেছি এখন আপনি এসে বললেন আপনি কেন ভুল করলেন সবার সামনে তখন আমি তো মানুষ আমার খারাপ লাগবে না আমি ভুল করলে বলবো কোনো ভুল করি নাই উল্টে ঠেলবো কারণ এটি হচ্ছে মানুষের স্বভাব ইমাম শাহি বলেছেন ইমাম শাহি রহমাতুল্লাহ মান না সাহাহা যে ব্যক্তি তার ভাইকে গোপনে নসিহাত করেছে ওয়াস করেছে সে আসলেই তার কল্যাণ চেয়েছে এবং তাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে দিয়েছে আর যেই ব্যক্তি প্রকাশ্যে অন্য ভাইকে ওয়াস করেছে মানে তাকে ভুল ধরিয়ে দিয়ে লাঞ্ছিত করেছে সে আসলে তার কল্যাণ করে নাই সে তাকে লাঞ্ছিত করেছে অপমানিত করেছে তাকে আরও নিকৃষ্ট বানিয়েছে खुशी हबें खुशी हबें कारण आपनी आपन भूल बुझते पर भाई धरिए दिए बला सुन छोट एक कहनी बोल হারুন বিন আবদুল্লাহ একজন বড় আলেম ছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের যুগে তারা সমকালীন ছিলেন তো হারুন বলছেন একদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ করে কি যেন এসে আমার দরজা নক করছে আমি বললাম মানহাদা কি ওখানে তিনি বললেন আহমদ আমি আহমদ আমি তার কণ্ঠ শুনে উঠে দাঁড়ালাম এবং তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলে দিলাম তাকে আলিঙ্গন করলাম জড়িয়ে ধরলাম আমার বাড়িতে আহমাদ এসেছেন আমার খুব ভালো লাগলো নিজেকে ধন্য মনে করলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না তিনি এত রাতে কেন এসেছেন তিনি আমাকে বললেন সকাল সকাল তানিল ইয়াউমা খালবি আজকে সারাদিন তুমি আমার মনটা অস্থির করে দিয়েছ হারুন আজকে সারাদিন তোমার কারণে আমি অস্থির ছিলাম কি হয়েছে আমি কি করেছি 
তখন আহমদ বললেন মারার তুলিয়াও মা আলাইকা আমি আজকে তোমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম দিনের বেলা ও আন্তা জালিসুন তুহাদিসুল আমি তোমাকে দেখেছি তুমি ছায়ায় বসে লোকদেরকে পড়াচ্ছ হাদিস পড়াচ্ছ তুমি ছায়ায় বসে আছো আর লোকেরা সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে বয়স বসে রয়েছে তুমি ছিল ছায়ায় আর সবাই ছিল সূর্যের মধ্যে অফি আইদি হিম তাদের হাতে কলম ছিল খাতা ছিল এই কাজ আর কখনো করো না যখন বসবে মানুষদের সাথে বস অর্থাৎ তুমি নিজে ছায়ায় বসেছ আর সবাই রোদ্রে বসে আছে এটা ঠিক করো নাই তোমার উচিত ছিল তাদের সাথে রোদ্রে বসা খুবই স্পর্শকাতর একটা বিষয় শিক্ষক তো ছায়া বসবে স্বাভাবিক কথা কিন্তু সেটিও তিনি ভালো মনে করেন নাই কারণ এখানে যে তামাইউস হয়েছে একটা বিভেদ হয়েছে নিজেকে তুমি আলাদা করে দেখেছো ঠিক করো নাই তোমার উচিত ছিল তাদের সাথে গিয়ে রোদ্রে বসা অথবা সবাইকে নিয়ে ছায়ায় বসা এই কথাটি বলার পরে হারুন বিন আবদুল্লাহ রাগ করেছিলেন না খুশি হয়েছিলেন কি হয়েছিলেন খুশি হয়েছিলেন এটাই হচ্ছে আদর্শ এই জন্য ওমার এবনিল খত্তাব যখন খলিফা হয়েছিলেন খিলাফাদের দায়িত্ব পাওয়ার পরে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন অসংখ্য জনতার সামনে দাঁড়িয়ে সেখানে তিনি বলেছিলেন আইয়ুহান্নাস হে লোক সকল তোমরা যদি দেখো আমি বক্র পথ ধারণ করেছি তাহলে তোমরা সবাই মিলে আমাকে সোজা করে দিও আমি ভুল করলে আমাকে সংশোধন করে দিও অন্যায় করলে আমাকে তোমরা জবাবদিহি করবে ভয় পেও না তখন উপস্থিত জনতার ভেতর থেকে একজন ব্যক্তি দাঁড়ালেন তার সঙ্গে তলোয়ার ছিল খাপ মুক্ত করে তলোয়ার উঁচু করে বললেন তীক্ষ্ণতা দিয়ে তোমাকে সোজা করে দেব সুহান তখন ওমর এত খুশি হলেন খুশিতে বললেন আলহামদুলিল্লাহ হে আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া করছি এখনো তুমি আমাদের মধ্যে এমন লোকদেরকে রেখেছ যারা ওমারের বক্রতা সোজা করার জন্য প্রস্তুত আছে আল্লাহ আর আমরা উল্টা ভাবি আমরা কি চিন্তা করি আমি একজন মন্ত্রী আমি একজন এমপি আমি সমাজের চেয়ারম্যান আমি নেতা কি বাটা তুই আমার নামে তুই আমাকে ঠিক করতে এসেছিস মানে জবাব দিই তার অভাব কিসের অভাব আমরা মনে করি আমি ভুলের উঠে না আপনি ভুল করলে ওই ভুল ধরিয়ে দেওয়া আমার উপরে ফরজ আমার উপরে কি আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করছি আল্লাহর খুশির জন্য করছি আপনার গদি আমি চাই না আমি আপনাকে সংশোধন করে দিচ্ছি আপনিও আমাকে সংশোধন করবেন আমি আপনাকে এটা হলো ইসলাম এটা কি এটা কি এটা ইসলাম কেউ জবাবদিহি তার ঊর্ধ্বে যেমন ধরুন উমার বিন খাত্তাব তিনি ভাষণ দিচ্ছেন সেখানে বলছেন আমার মন চাচ্ছে মোহরানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয় যেভাবে সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারিত আছে সর্বোচ্চ সীমা আমি ফিক্সড করে দেব এর বেশি কেউ দিতে পারবে না কারণ তখন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছিল যে কারণে যুবকরা বিয়ে শাড়ি করতে পারছিল না তখন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ওমার বললেন তুমি কি বলতে চাও মহিলা বললেন আল্লাহ সুবাহ বলেছেন 
وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيَّا تمرا جو دی اس تری دیر کے قِنْطَار پوری من شمپو دو دیئے تھا کو اور تھا اور ہیل شمپو دو فیری نیو نا مہرانر پوری من جو کنتر پوری من ہوئی اور ہیل شمپو دو جار کنو شیما رکھا نائی تا ہولو تمرا تا جور کوری فیری نیو نا اللہ چاچن تن تار دیتے اور تمہیں چاچو کمیے دیتے دیکھن کیا مون کیا مون اگر جن محیلہ جن نام تو جانا جائے نا کیا مون شے آتو پوری چیتو چھلو نا ایک کون اندر چھلن عمار خلیفہ خلیفہ رشان نو داری ایک اتھا بول چھن خلیفہ بول لین شات شات سے عصابت المرآ و اخطا عمار وہی محیلہ جا بولے چھے شتی بولے چھے شتی کتا بولے چھے آمی بھول کرے چھے آمی ایبان نیجے کے بول لین عمار المرأت افقه منك في خدرها وی ناری تر پردر بھیتو رو تھے کہ تمہارے چھے اسلام بیشی بوجھے افقه بیشی فقی تمہارے چھے سبحان اللہ ایتا ہی ہو لئے ایمان نیجر بھول در شاتے شاتے شکار کرے نیتے پراتے ہو چھے کی ایمانیر پوری چھے شکار نہ کرتے بولے مانا ماری ہو بے کٹا کٹی ہو بے ہنگشا بیدے شو بے بھالو باسا نوشت ہوئے جا بے ٹھیک نہ بے ٹھیک अमार बंधु बान, अमर एक टेकिए जाए, अर एक टिक करोन, एकियो किंतु कम भयाबा होना है, अमादे समाज आते, अन्यर गोपन कथा प्रकाश करें दला, जखोन केवल काव के बोले, एक टेक कथा तो माके बोली भाई काव के बोल बना, गोपन कथा, बोलो काव के बोल बना, बोला परे, शेगी ये बोले कि आरक्ष जन के भाई, कथा रखें तो गोपन जे ही कथा टा एक कंध के दुई कंध दुई कंध के तीन कंधे चोले जाए शिता आर गोपन गोपन ही होता इट एक ट अमानत इट की दसुले करी मोचन इधर हद्दा सर रजुलु रजुलन बिल हदीसी फलता फता फहिया अमाना जो कौन अरग जोन के कुनो पोथा बोले एवं कोथा टी बोलर शुमाए दाने बामे ताकाए इल्तिफात करे और तब क्यों आते की ना निश्चित है क्यों ना था क्ले बोले तो होले शेटी होती है टी आमानत ये आमानत का उके तुमरा बोल बे विशेष करे दांपत्य जीवन का आमानत अनेक स्पर्श का तोर विषय अस्केर मोबाइल जरे जुगे फेसबुक जरे जुगे शे आमानत बहुलंग शे ख्यानत र शिकार है इस तरी शामिर कथा गोले फेस अबार शामी बोर कथा गुले फेसबुके बोले दाय जबकि ठीक होते हैं परिवार एक जीवन है जे सम्मान अच्छे गोपनीय होता अच्छे उटा परिवार एक शुक्र बरो ठीक है ना परिवार एक शुक्र बरो शक्ति वही गोपनीय होता फाश हुई के लिए शांति आश्वे देखून एक तो चिंते करे देखून इस्लाम की पाठ तो ना इस्लाम की पाठ तो ना यह इन कुट्टे जे कुर्टेर कुर्टे ना आगे ये तालक दो जावे ना इस्लाम शायन करे नहीं इस्लाम बोले चे कुर्टे जावा दौर करने ही घरे में मुद्दे बोशे वो शामी तालक दीते पार बे प्रोजन होले क्या नो कोड़े चे इन कुर्टे जावा मानी की अपना र घरे र सब कथा उखाने बोलता हो बे अपना आर सम्मान रोहिल को था� देखें चल, अपना सम्मान हेफाजत थक बे, नहीं हेफाजत है थक बे, एक उनकी सम्मान आते हैं, कोई सम्मान, एक जो ने बहु ताला खोई नहीं, तार आगे ही नासिर मिया नहीं आते, कि नाम की, कि क्रिकेट खेलवान की एक टांस, आर एक जो ने बहु नहीं चलेगा, बहु नहीं है, सामने का से फोन दिया से, तुम्हारे बाप बांग्लादेश चीर मतलब नुक्पे शतंग शुमानों से देश है तलाक ना प्राप्त हुई अलग दुनिया से की कुरे जाए ये तो शुद्ध शरीयत या बोलते ताना है बांग्लादेश के आइनियों की दंडनियों अपोराज तीनी है तो अनेक नामी मानुष होते पड़े अनेक बड़ो खेलवार होते पड़े शब्द जाएगे शब्द खेला सोलेना शब्द जाएगे � कि नालर शरीयत बंधु में खेत पे तुम ही खेलते पार में ना बोले कि आशु खेला होगे 
তাকে দিন হাজলামির জায়গা পাবো না আল্লাহ শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোহ শুরু করেছো তোমরা এই সব বেহাদকদেরকে অনতি বিলম্বের শাস্তি হতে আনতে হবে শুধু তার জন্য নয় এই সমাজকে রক্ষা করার জন্য আজকে যদি তার বিচার না হয় কালকে অসংখ্য ঘর ভেঙে যাবে অসংখ্য পরিবার ভেঙে যাবে কারণ এখানে কোনো বিচার নৈরাজ্য নৈরাজ্য অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে আপনার গোপনীয় তো সব শেষ হয়ে গেল পারিবারিক শান্তি শেষ হয়ে গেল পারিবারিক শান্তি যেখানে নাই সেখানে কোনো শান্তিই নেই দেখুন রাশিয়ার সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচে তিনি একটা বই লিখেছিলেন ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে সেখানে তিনি লিখেছেন যে পঞ্চাশ বছর আগে আমরা নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছিলাম কলে কারখানায় বসিয়েছিলাম কত বছর আগে তাতে আমাদের উৎপাদন কিছু বেড়েছিল উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু আমরা হারিয়েছি আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার নাম পারিবারিক সুখ পারিবারিক সেই সুখ হারিয়ে ফেলেছি উৎপাদন বেড়েছে তাতে কিছু আসে যায় না পঞ্চাশ বছর পরে সে আজকের বার্ধক্যে আমার মন চাচ্ছে আরেকটি আন্দোলন করতে যে আন্দোলন করে নারীদেরকে ঘর থেকে বের করেছিলাম পরিবারগুলো ভেঙে দিয়েছিলাম আরেকটি আন্দোলন করব তাদেরকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নেব আবার সেই বাড়ি শান্তি আমরা ফিরিয়ে আনব কিন্তু একবার বের করলে কি আর সহজে আনা যায় আনা এত সহজ হারাম কাজ শুরু করা কঠ সহজ বন্ধ করা যেমন ধরুন বাংলাদেশের হাতে গোনা কয়েকজন লোক বেশি না কয়েকজন লোক বাংলাদেশে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি এনেছিল কয়েকজন লোক চোদ্দই এনেছিল বাংলাদেশ এখন যারা এনেছিল শফিক রেহমানরা শফিকের বাবাও এখন বন্ধ করতে পারবে না যে অবস্থানে এখন চলে গেছে পহেলা বৈশাখের নামে যারা আমাদের ইমান আমল নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে তারা যখন হেদায়ত পেয়ে যাবে হেদায়ত পেতে পারে না আফসুস করবে করলামটা কি এই যুব সমাজকে কি করলাম তখন তাদের বাবারাও পারবে না বন্ধ করতে সহজ না এই জন্য হারাম কাজের ধারা চালু করবেন না ওটা বন্ধ করা বড় কঠিন এত সহজ না আপনি কয়টা হারাম কাজ বন্ধ করতে পেরেছেন আপনার পরিবারে দেখুন তো একটাও পারেন নাই বিবাহ বন্ধনের সময় বৈবাহিক আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে অনেক কুসংস্কার আছে আমাদের সমাজে একটাও আপনি বন্ধ করতে পারেন নাই আর বিশ্বনবী একটা জাহিলি সমাজকে ভেঙে চুরে চুরমা করে দিয়েছিলেন নতুন করে সেখানে আরেকটি সভ্যতা আমি নির্মাণ করেছিলেন ইসলাম পারে ইসলাম পারে তবে সেই জন্য মুসলমানদের তৈরি হতে হবে কি হতে হবে সেই রকম মুসলমান কি আছেন কোথায় আছেন ফেসবুক পড়েন পড়েন না একজনে গান গাচ্ছে বাংলাদেশে গান গাচ্ছে আল্লাহর ধন রসুলকে দিয়ে আল্লাহ গেলেন গায়েব হয়ে রসুলের ধন হাজা বাবা নিয়ে ঘুমায় কোথায় আজমিরে কেউ ফেরে না খালি হাতে বাবারে তোর দরবারে এই গান যারা গায় তারা কি ইবানদার এগুলো আজকে ওয়াস এগুলো আজকে গান গাচ্ছে অথচ এদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন এই গান যারা গিয়েছে অনতি বিলম্বে তাদেরকে আমরা তাওবা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি তার নাম তাহিরি হোক আর মাহিরি হোক এই গান যারা গিয়েছে ইমান নষ্ট হয়ে গিয়েছে বিশ্বাস করে গাইলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এরা সম্পূর্ণ কোরআন শুননা বিরোধী ব্যাখ্যা করার সুযোগ এখন নেই আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই শেখ আহমাদুল্লাহ এটা নিয়ে সুন্দর একটা পোস্ট দিয়েছেন ফেসবুকে আপনারা সেটা শুনবেন চমৎকার কিছু কথা বলেছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সিরিক থেকে হেবাদাত করুন আমি তাহলে মানুষের গোপন কথাগুলো কারো কাছে বলব শুনুন গোপন কথা গোপন রাখলে আপনার লাভ আছে না ক্ষতি আছে রাসুল কি বলেছেন মান সাতারা মুসলিমান যেই ব্যক্তি আর একজন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় পরকালে তার অপরাধগুলো গোপন রাখবেন সুবাহ 
এবং কোনো কোনো রেওয়ায়তে এভাবে আমি পড়ে চতুর্থ মনে পড়ছে কে আমাদের ময়দানে তাদের গোপনে গোপনে মাফ করে দিবেন গোপনে গোপনে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন যাও তুমি আমার বান্ধাকে হেফাজত করেছ আমিও তোমাকে আজকে লাঞ্ছিত করলাম না আল্লাহ আকবর আমরা হলাম উল্টা কি করে অন্যের দোষ প্রকাশ করব তাকে ছোট করব আমি বড় হব অন্যের দোষ প্রকাশ করলে কেউ বড় হয় না সে ছোট হয় বড় করার মালিক কে ছোট করার মালিক কে আল্লাহ বড় না করলে আপনি বড় হতে পারবেন তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ কারো দোষ ত্রুটি প্রকাশ করব না ইনশা ফেসবুক পেয়েছেন বলে ইচ্ছে মতো কাজ করবেন পারবেন না ফেসবুকেরও জবাবদিহিতা আল্লাহর কাছে দিতে হবে ঠিক না বে ঠিক আরেকটি হচ্ছে দেখুন আজকে ইসলাম কতটা মানবিক ধর্ম কতটা চমৎকার ধর্ম আমরা বুঝতে পারি না বুঝতে পারি না সুবাহান আল্লাহ দুই জন ব্যক্তি এক জায়গায় তিন জন ব্যক্তি এক জায়গায় দুই জন কথা বলছে আর একজন দূরে সরিয়ে দিয়ে কথা বলছে এই দুই জায়গায় দাঁড়া আমরা একটু কথা বলি এটাও কিন্তু সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় রাসুল বলেছেন ইদা কুন তুম সালাধা যখন তোমরা তিনজন এক জায়গায় থাকবে এক জায়গায় তিনজন থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দুইজন কানে কানে কানা ঘুষা করবে না তাহলে ওই তৃতীয় ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় চিন্তা করে ব্যাপার কি তারা কি নিয়ে কথা বলছে মনে আমাকে নিয়ে কথা বলছে কষ্ট পায় না আমার এক শিক্ষক ছিলেন আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় মিশরে ডক্টর ওমর বিন আব্দুল আজিজ উনি আমাকে আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন যে দুইজন ছাত্র মরক কর মরক খুব সম্ভব মাগরেবের মরক আরব ছাত্র লন্ডনে লেখাপড়া করত মেডিকেল কলেজে তারা দুজন আরবের লোক কথা বলে আরবি ভাষা দুই বন্ধু যখন এক জায়গায় বসতেন আরবিতে কথা বলতেন যখনই তাদের ব্রিটিশ বন্ধু আসত তখন আরবিতে কথা বলতেন না কথা বলতেন ইংরেজি ভাষায় এই জিনিসটি ওই ব্রিটিশ যে খ্রিস্টান ছিলেন বহুদিন অবজার্ভ করে লক্ষ্য করলেন একদিন বললেন আচ্ছা বলো তো আমি যখন আসি তোমরা আরবিতে কথা বলো না তোমরা ইংরেজিতে কথা বলো কেন তখন তারা এই হাদিসটি বলেছিলেন কারণ আমাদের নবীজি বলেছেন এক জায়গায় তিনজন থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে তোমরা কথা বলো না অর্থাৎ যে ভাষা সে বুঝবে না সে ভাষায় কথা বলবে না তাহলে সে চিন্তা করবে দুশ্চিন্তা করবে এটা আমাদের নবীর শিক্ষা সেই খ্রিস্টান তখন বলেছিল সত্যি করে বলো এটা কি তোমাদের নবীর কথা বললে না এটা আমাদের নবীর কথা হাদিসে আছে তখন সে বলেছিল এটা যদি তোমাদের নবী বলে থাকেন তাহলে আমি বিশ্বাস করি তোমাদের নবী একজন মানে মানবতাবাদী নবী বাস্তবিক নবী তোমাদের নবী যে কথা বলেছেন সত্যি বলেছেন চূড়ান্ত বাস্তবতা আমাকে তোমার নবীজির তোমাদের নবীজির কিছু শিক্ষা দাও তার জীবনী আমাকে বলো কিছু বই পুস্তক আমাকে দাও আমি তাকে শিখতে চাই জানতে চাই সুবাহান আল্লাহ তার কাছে বই পুস্তক দিলেন দুই মাস পরে এসে এই ছেলেটি বলল তিনি অনুধাবন করেছেন যে এত সুন্দর কথা এত মানবিক কথা এটা আসমানি শিক্ষাই হবে মানুষকে এত সম্মান ইসলাম করেছে আর আজকে ওরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় মানবতা বোধ আমাদের কি বলে ধর্মের দরকার নাই মানব ধর্মে যথেষ্ট ইসলামকে বাদ দিয়ে কোনো ধর্ম হবে না ইসলামকে বাদ দিলে পৃথিবীতে কোনো মানবতা থাকবে না থাকবে তবে স্বার্থের সামনে এসে কিছুই থাকবে না যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে মানবতা থাকবে যেখানে স্বার্থ নাই সেখানে মানবতা থাকবে ওই মানবতার কোনো দাম কি বলেন আছে আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু অনেক টাকা পয়সার মালিক ছিলেন তার আত্মীয়ের নাম ছিল মেস্তা তিনি মেস্তার জন্য টাকা পয়সা ব্যয় করতেন ওই মেস্তা আমাদের মা আর সাইয়েদ আয়েশাকে নিয়ে অপবাদ রটিয়েছিল তখন তিনি বলেছেন আবু বকর বলেছিলেন মেস্তা তুমি আমার মেয়ের নামে অপবাদ ছড়িয়েছ তোমাকে এক পয়সাও দেব না আল্লাহর কাছে পছন্দ হয় নাই আল্লাহ পাক বললেন আবু বকর তুমি কি চাও না আমি তোমাকে মাফ করে দেই 
তাহলে তুমিও মেসটাকে মাফ করে দাও মেসটাকে মাফ করে দাও তাকে আগের মতোই টাকা পয়সা দাও সুবাহান সুবাহান দেখেছেন যখন তিনি দেখলেন তার মেয়ের নামে বদনাম করছে টাকা পয়সা বন্ধ করে দিলেন ইসলাম বলছে না ওটা এক জিনিস এটা আর এক জিনিস তুমি টাকা পয়সা বন্ধ করবে না তাকে সাহায্য করতে থাকো সুবাহান আল্লাহ আবু বকর বললেন আল্লাহ আমি তোমার মাফ ফেরাত চাই আমি ওকে মাফ করে দিলাম আমি আবারও তাকে সাহায্য করব। যেখানে ধর্ম আছে ইসলাম আছে সেখানে মানবতা আছে যেখানে ইসলাম নাই সেখানে মানবতা নাই থাকবে না উড়ে যাবে কর্পুরের মতো উড়ে যাবে ইন্নারিল্লাহি আমার বন্ধুগণ অন্য হাতে সে বলা হচ্ছে প্রথম বলা হচ্ছে তোমরা একজনকে বাদ দিয়ে কানে কানে কথা বলবে না এখানে বলা হচ্ছে যদি কেউ অন্য কারো কথা চুপি সারে চুরি করে শোনে তাহলে কেমতের দিন তার কানের মধ্যে ফুটন্ত তামা ঢেলে দেয়া যেমন ধরুন আপনি ঘরের মধ্যে কথা বলছেন আমি গিয়ে কান পেতে শুনলাম আছে না আপনারা কয়েকজনে বসে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরামর্শ করছেন যেটা প্রকাশ করার মতো না গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গোপন বিষয় আমি গিয়ে ওই কান পেতে চুরি করে শুনলাম এটা আপনারা পছন্দ করছেন না এই কানের মধ্যে কে আমাদের দিন সিসা গরম সিসা ঢেলে দেয়া এগুলো গ্রামে বেশি আছে না টিনের ঘরে বেশি হয় কান পাতে শুনে কি বলে এটা কেউ করবেন এটা কেউ করবেন না সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় কি হয়ে যায় বিশেষ করে অনেক সময় দেখা যায় শাশুড়িরা শোনে বউ কি বলে ছেলের কাছে আবার বউ শোনে শাশুড়ি তার স্বামীকে কি বলে তার বিরুদ্ধে এগুলো ঠিক না মা তার সন্তানের সাথে কথা বলবেন খুলে আপনি সেখানে যদি মনে করেন আপনাকে তারা এই মুহূর্তে পছন্দ করছেন না দূরে থাকবেন ঠিক না তাহলে সম্পর্কটা ভালো থাকবে কিন্তু সব কিছুকে নেতিবাচক দেখা ঠিক না তারা তো ভালো কথা বলতে পারেন আপনি কেন খারাপ অর্থে নিচ্ছেন এটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় এটা আরেকটা কারণ কারো সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় সে একটা কথা বলেছে তার ভালো অর্থ আছে খারাপ অর্থ আছে আপনি খারাপ অর্থ নিলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে ভালো অর্থ নিলে সম্পর্কটা থাকবে চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ পাক বলছেন ও ইয়াকুম রসুল কারি বলছেন ইয়াকুম ওয়াজাবুল হাদিফ অর্থাৎ কারো ব্যাপারে অহেতুক ধারণা করবে না কারণ অহেতুক ধারণা গুণা এটা কি কোন মুমিন যদি কোন কথা বলে তার একাধিক অর্থ আছে ভালো অর্থ আছে খারাপও আছে তোমরা খারাপ অর্থে নিও না সেটাকে ভালো অর্থে নাও যতক্ষণ ভালো অর্থে প্রয়োগ করার সুযোগ আছে ভালো অর্থে নাও খারাপ অর্থে নিও সুবাহান আল্লাহ বলবেন না ইমাম শাহবি রহমতুল্লাহ আলের ছাত্র ছিল তার নাম ছিল রবি এবিন সুলাইমান রবি এবিন সুলাইমান কে ইমাম শাহবি বলেছিলেন আল্লাহর কসম করে বলছি লাউ সাতাম তানি তুমি যদি আমাকে গালিও দাও আমি মনে করব তুমি অন্য কিছু মিন করেছ তুমি গালি দাও নেই তুমি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলে এই বিশ্বাস তোমার উপরে আমার আছে মানে গালি দিয়েছ আমি মনে করব আমাকে গালি দাও নাই তুমি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলে সুধারণ এর নাম কি হাসান বস্তি বলেছেন লাও বালা যদি তোমার কাছে কোনো কথা পৌঁছায় যে তোমার ভাই তোমাকে নিয়ে কিছু বলেছে মনে কষ্ট নিও না ফালতাম তাহলে চিন্তা করো ওই ভাইয়ের এর পেছনে কোনো অজুর আছে কি আছে কোন অজুহাত আছে অজুহাত খোঁজো ফাইল্লাম তাজিদ কোন অজুহাত খুঁজে পেলে না তখন নিজেকে বলো ফাকুল্লে নাফসিক আরিফু হতে পারে এর পেছনে কোনো কারণ আছে আমি জানি না কিন্তু না জেনে না বুঝে 
খারাপ ধারণা পোষণ করো না তাহলে তোমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে সুবাহান কি আজীব সম্পর্ক কি আজীব সম্পর্ক মুসলমানের সাথে আল্লাহ চান না মুসলমানের মধ্যে কোনো প্রকার শত্রুতা সৃষ্টি হোক সবাই মিলেমিশে থাকবে আমরা একেবারে শেষ একেবারে শেষ আরেকটা হলো যেই কারণে সম্পর্ক নষ্ট হয় সেটি হলো আমি যখন দেখব আপনি আমার ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছেন না আমি বিপদে পড়েছি আপনার কোনো টেনশন নাই মানে পরস্পরকে সাহায্য করার কোনো মানসিকতা নাই তখন ভালোবাসা থাকে না তখন আমার মনে হবে আপনি আমাকে ভালোবাসেন না বিপদেই যখন আপনাকে পেলাম না তো আপনাকে দিয়ে আমার কি লাভ এবনে সুব্রামা এক ব্যক্তিকে সাহায্য করেছিলেন সেই ব্যক্তি সুব্রামার জন্য একটা সুন্দর গিফট নিয়ে আসলো গিফট তখন তিনি বললেন এটা কেন এনেছ লোকটি বললো আপনি আমাকে অনেক বড় একটা উপকার করেছেন খুশি হয়ে আমি আপনার জন্য গিফট এনেছি তখন এবনে সুব্রামা বলেছিলেন শোনো এটা তুমি নিয়ে যাও ভাই দেখবে যখন কোনো মুসলমান বিপদে পড়ে আর একজনকে বলে ভাই একটু সাহায্য করো সে কোনো গুরুত্ব দিল না তখন তুমি গিয়ে অজু করো অজু করে ওই ব্যক্তির উপরে চার তাকবিরে জানা যা নামাজ পড়ো কারণ ওই ব্যক্তি আসলে মরে গেছে সুহান যেই মুসলমান অন্য ভাইয়ের কষ্টে কষ্ট পায় না সে আসলে মরে গেছে তার জানা যা পড়ো জানা আল্লাহ আকবর আমাদের কি অবস্থা ভাই আমার চোখের সামনে আমার ভাই কষ্ট পায় আমি তো ভুরুক খেব এ বড় প্রমাণ কিন্তু দেখেছেন করোনার সময় করোনায় এখন যত নাস্তিক আছে বড় বড় কথা বলে কোনো নাস্তিককে সেদিন পাওয়া যায় নাই ওরা চেয়েছিল করোনা আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে আর বাংলাদেশে আলেন সমাজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাওয়াক্কুল করেছেন আল্লাহর উপরে জানা যা পড়েছেন কবর দিয়েছেন গোসল করিয়েছেন এটাই প্রমাণ করে এই দেশের বন্ধু কারা এবং শত্রু বিপদে বন্ধু কারা আর সুসময়ের কোকিল কারা নাস্তিকরা হলো সুসময়ের কোকিল বিপদের সময় তাদেরকে আপনি কোনোদিন খুঁজে পাবেন রাসুল বলেছেন যারা দূর করার জন্য ছুটে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন কে আমাদের ময়দানে তাদেরকে ভুলবেন না আল্লাহ ফি আউনিল আব্দি মাদামাল আব্দু ফি আউনি আখি হি আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য আমাদের খুব কম বাংলাদেশিদের সুক্রিয়া করা তার নাম কি সুক্রিয়া করা কৃতজ্ঞতা পোষণ করা এই অভ্যাসটা আমাদের খুব কম আরব দেশে দেখবেন কেউ কাউকে কোনো সাহায্য করলে আল্লাহ শুক্রান শুক্রান বারাক আল্লাহ হফিক হাইয়াক আল্লাহ কত যে দোয়া করে মন থেকে শুক্রিয়ার কোনো শেষ নাই কিন্তু আমাদের দেশে আপনি কাউকে উপকার করলেন সে কিছুই না বলে চলে গেল আছে না রাসুল বলেছেন মান লাম ইয়েশকুরিল্লা যারা মানুষের সুক্রিয়া করে না তারা আল্লাহর সুক্রিয়া করে অন্য হাতেসে বলা হচ্ছে মান শুনিয়া ইলেহি মারুফান যদি কেউ কাউকে সাহায্য করে কারো কল্যাণ করে সেই ব্যক্তি যদি ওই ব্যক্তিকে বলে কি বলে আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন সে তার প্রশংসা করলো সুন্দরভাবে অর্থাৎ সুক্রিয়া আদায় অর্থাৎ যে আপনার সাহায্য করলো আপনিও চেষ্টা করবেন তাকে সাহায্য করতে যদি কিছুই না করতে পারেন অন্তত দোয়াটা করে দেন আল্লাহ কি হয়ে যাবেন খুশি হবেন তার মনের মধ্যে আপনার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে ইনশাল্লাহ করব না ইনশাল্লাহ কিছু না পারলে আরবিতে বলবেন শুক্রান কি বলবেন শুক্রান আরবি ভাষা এটা আরবি পরিভাষা ইমানের পরিভাষা অবশ্য এটা বলো এখন রিস্ক বাংলাদেশে বাংলাদেশের নাস্তিকরা মনে করে আলহামদুলিল্লাহ সুবহান আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ এগুলো ইসলামের পরিভাষা এগুলো যারা ব্যবহার করে তারা হলো জঙ্গি আপনাকে জঙ্গি বললে আপনি কি বসে থাকবেন এগুলো বলবেন না কালেমা পড়বেন না সালাম দিবেন না নামাজ পড়বেন না নাকি ভয়ে সব বন্ধ করে দিবেন জঙ্গি বলুক আর বঙ্গি বলুক 
তাতে আমাদের কিছু আসে আমরা কালেমা পড়ব নামাজ পড়ব সালাম দিব আলহামদুলিল্লাহ বলবো সুবাহান আল্লাহ বলবো কোরআন পড়বো তাফসির পড়বো ঘরের মধ্যে ইসলামী বই রাখবো রাখবো ইসলামকে যারা জঙ্গি বলে কোরআনকে যারা জঙ্গি কিতাব বলে ইমান নিয়ে ইসলাম নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করে ওরাই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় জঙ্গি খোঁজ নিয়ে দেখেন সব পাবেন আমার বন্ধুগণ এরপরে যেই কারণটি সবচেয়ে বড় কারণ ভয়ানক কারণ আমাদের বর্তমান সমাজে লোভ 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 তার নাম কি লোভ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে আমার কাছে একটা মোবাইল সেট আছে এখন আপনার লোভ হয়ে গেল এটা আমার চাই তো এমনি তো দিবে না ছলে বলে কলে কৌশলে নিয়ে গেলেন কি ভালোবাসা বাড়বে না কম লোক আপনার বাড়ি আছে গাড়ি আছে আমার নাই অতএব আপনার বাড়িটা আমার চাই আপনার জমি আমার চাই আছে না লোভ নানা প্রকার হতে পারে কেউ ক্ষমতার লোভ করে কেউ অর্থের লোভ করে কেউ নারীর লোভে পড়ে কেউ খেতির লোভে পড়ে কোন লোভ সুন্দর নয় ভালো নয় লোভ সমাজে অশান্তি আনে শান্তি রাসুলকে বলা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ এমন একটি আমল শিখিয়ে দেন এটি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন মানুষ আমাকে ভালোবাসবে রাসুল বলেছিলেন এই যে হাতে সে দুনিয়া ইউ হিব্বাক আল্লাহ তুমি এই দুনিয়ার প্রতি কি করো জুহুদ পোষণ করো দুনিয়ার প্রেমে পড়ো না তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন আর লোকদের কাছে যা আছে মানুষের সম্পদে লোভ করো না ইউ হেবু কা তাহলে লোকেরাও তোমাকে ভালো লোভ না করলে ব্যক্তিত্ব বাড়ে সম্মান বাড়ে ইজ্জাত বাড়ে টাকা পয়সায় সম্মান আনে না ব্যক্তিত্ব সম্মান আনে আদর্শিক চারিত্রিক সততা সম্মান বাড়িয়ে দেয় সর্বশেষ সম্পর্ক রাখতে হলে মাঝে মধ্যে খোঁজ খবর নিবেন কি নিবেন আমরা চিন্তা করি খোঁজ নিয়ে লাভ কি তা আমার লাভ কি আমি তো ভালোই আছি খোঁজ নিতে গেলেই আবার টাকা পয়সা চাইতে পারে আছে না খবর দা আর একজন ভাইয়ের খোঁজ নিবেন আল্লাহ খুশি হবেন সুমহান আর একজন ভাইয়ের খোঁজ নিলে আল্লাহ কত খুশি হন যদি আপনি জানতেন আপনি না নিয়ে পারতেন না সই হাদিস এসেছে এক ভাই একজন ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তিকে দেখার জন্য আর একটা গ্রামে যাচ্ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রাম তখন তার মোবাইল ছিল না যোগাযোগ করা কঠিন ছিল গিয়ে দেখা করতে হতো ওই যাওয়ার পথে রাস্তার মোড়ে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ একজন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ আমি এই গ্রামেই যাচ্ছি আমার এক ভাইকে দেখার জন্য ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করলেন তার উহা তার সাথে কি তোমার আর্থিক কোন লেনদেন আছে বললেন না আমার কোন আর্থিক লেনদেন নাই আত্মীয়তার কোন বন্ধন নাই আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালো বেসেছি তখন ফেরেস্তা বললেন আমাকে আল্লাহ তোমার কাছে পাঠিয়েছেন এই কথাটি বলার জন্য যে তুমি ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্য যেভাবে মহব্বাত করেছ ভালো বেসেছ আল্লাহ তোমাকে তেমনি ভাবে ভালো বেসেছেন আর কিছু লাগে কি বলেন আল্লাহর ভালোবাসা পেলে আর কিছু প্রয়োজন আছে সব কিছু করছি সেজন্যই তো অতএব আমাদের ধারণা পাল্টাতে হবে আমরা মনে করি নামাজ পড়লেই আল্লাহকে পাওয়া যায় শুধু নামাজ পড়লেই পাওয়া যায় না শুধু রোজা রাখলেই পাওয়া যায় না নামাজও পড়তে হবে রোজাও রাখতে হবে দান খয়রাত করতে হবে আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে এমন কোনো কাজ করা যাবে না যেই কাজ করলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পাবেন 
পাওয়া যাবে এই জন্য সবাই সবার সাথে মিলে মিশে থাকবো হিংসা মারামারি করব কাটাকাটি করব হিংসা বিদ্যে পোষণ করব সবাই সবাইকে উপকার করব ভালো কাজে আদেশ করব খারাপ কাজ থেকে বাধা দিব নামাজ পড়তে সবাইকে ডাকবো সবাইকে নিয়ে একসাথে জান্নাতে যাব হিংসা কারা কারা নামাজ পড়তে রাজি আছে তার মানে কি আগে নামাজ পড়তেন না এখন থেকে পাঁচ অত্য নামাজ আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত আজকে সকালে কোরআনুল করিম তিলাবাদ করেছেন কারা কারা নামাজের বাহিরে দেখি দেখতো কোরআন তিলাবাদ করেছেন আজকে সকালে একজন ভাবে সব মানুষ এখন আপনারা বলেন কম না বেশি কি পরিমাণ ভাই পড়েছেন কি পরিমাণ পড়েন নাই যারা পড়েন নাই তাদের সংখ্যায় কি বেশি না কম বেশি 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 অনেক বেশি অনেক বেশি তার মানে আমরা কোরআন পড়ি না কোরআন এখানে আমার ভাইয়েরা সব যুবক সব যুবক সুবাহান আল্লাহ যুবক ভাইয়েরা কথা দিতে হবে প্রতিদিন আমরা কোরআন পড়বো রাজি আছো তোমরা দেখি তো ভাইয়েরা হাত জায়গা দেখি তো কারা কারা রাজি তাহলে মন থেকে বলতে হবে বলে আল্লাহ আল্লাহ প্রতিদিন অল্প হলেও কোরআন হাদিস পড়ার তাও ফিক দাও বই নাই সমস্যা নাই কি আছে এখানে অসংখ্য বই আছে না অসংখ্য বই সব বই পাওয়া যায় না সব বই পড়ার অভ্যাস করুন যুবক ভাইয়েরা মনে রাখবেন তোমরা মনে রাখবে এই সমাজ তোমাদের হাতে চলে যাবে কয়েকদিন পরে তোমরা হবে এই সমাজের কর্ণধার ঠিক না যৌবন যথেচ্ছ আচরণ করার নাম নয় যৌবন হচ্ছে জবাবদিহিতা যৌবন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সময় জীবনের যৌবন কাজ করার সময় যৌবন উন্মাদনার সময় কিছু করতে চাও মানবতার জন্য নিজের জন্য পরকালের জন্য এখন করো কারণ কি যৌবনে যা করবে বার্ধক্যতা করতে পারবে না তখন যৌবনের ইবাদাত এ সবাব লেখা হতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাফিক দান করুন আমিন ওয়াখের দাওয়ান আনি আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইসির মিডিয়া সত্য ও দিন প্রচারের লক্ষ্যে